un usuario de Reddit comenta que ella y sus amigos se alojaban en un departamento el cual sufría de mucha actividad paranormal, tanto que en diversas oportunidades escucharon voces e incluso vieron objetos moviéndose, por lo que en reiteradas ocasiones también trataron de grabarlo, pero sin éxito. Sin embargo, esto estaría por cambiar, ya que uno de sus compañeros decidió ir a revisar un sonido muy fuerte que había escuchado, y esto fue lo que pasó. I just heard something fucking loud as fuck in the bathroom. It sounded like something fell. Oh shit. That was up there. The fuck. Dick. Oh shit! Luego de revisar el origen del extraño sonido, tratan de reponer la botella en su lugar. Pero justo antes de irse, Ve como esto es aventado por algo que no puede ver. Aterrado, sale inmediatamente del lugar. Pero con esto, creen que finalmente pueden respaldar sus testimonios sobre que el departamento se encuentra embrujado. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Por está realmente embrujado este departamento? Déjame tu opinión en los comentarios. La usuaria de TikTok que ves en pantalla es una joven la cual ha estado presentando actividad paranormal en su propiedad y en los videos que subió a su cuenta se puede observar cómo está siendo acosada por una entidad. So you can see a lot of the activity is centered most, mostly uh, in my kitchen. Um, it's probably not a coincidence. Uh, I'll show you guys the garage sometime. It's directly below the kitchen, but um, yeah, a lot of weird stuff happens down there too. A pesar de encontrarse sola en casa, se puede ver cómo empiezan a suceder extrañas cosas alrededor de ella. La joven, a día de hoy, no ha subido más videos con actividad, pero no se descarta que aún siga viviendo una pesadilla en su propia casa. ¿Y tú, qué harías en un lugar de ella? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal Franco TV en esta ocasión se adentra en el cementerio Presbítero Maestro de Perú, lugar que cuenta con cientos de testimonios sobre sucesos paranormales ocurriendo aquí, por lo que Franco decide explorar el lugar y ver si encuentra algo de actividad. I forgot what fear was until I got here. Look at the size of this place. I want you to make yourself known. Give me a sign. You could come close to me, you could use my energy. So you could try to contact me. Or even try to talk with me. But I need you to do so freely. And I want you to feel comfortable doing it. How many people are here with me tonight? If you're here with me, can you... Give me a sign again. Let me know. Do you want me to come? Make a knocking sound. Hagas otro ruido para yo poder venir si tú quieres.
That sounds like he's coming from over here. I'm getting close back to this mausoleum again. Franco empieza a captar extraños sonidos cerca de él. Sin embargo, lo más extraño fueron los inexplicables golpes que parecían venir desde dentro de un mausoleo. Pero estaría por captar algo escalofriante. Atentos. Don't be scared. Or don't be shy. Unless you're trying to scare me. Oh, that was creepy. That gave me goosebumps. I've been here before. This is where I've seen a face. Coming from inside this door, but ever since then, it looks like they've closed down this room and I can no longer access it. And the sound of the knocking sounds from below me has stopped. Oh, what the hell is that? Oh, I can still go in. vision here. Look what I see up here. There are more family member pictures here of people. Again, these are all people that they want. Something bad to happen to. Or maybe something good. I don't, I don't know. It could be whatever. I don't know if the torn pictures is a good sign, but there's pictures everywhere. This was the cause of why I was hearing knocking sounds. Unos extraños gritos del parecer un niño se escucha desde algún lado del cementerio. Sin embargo, al entrar al interior de un mausoleo de donde provenían los extraños golpes al comienzo de la investigación, encontró unas extrañas fotos rotas, las cuales presume que probablemente pueda tratarse de algún tipo de brujería. Ahora, Franco se pone en contacto con un personal de seguridad del cementerio el cual indica en qué lugar ocurre mayor actividad paranormal. Y esto fue lo que pasó. Right now he's going to go ahead and show me where a spirit sits and he sees him sitting there. Pretty much the story that he just told me just now. Tú no acá tú no quieres venir solo. He just said that here he doesn't like to come here alone um, because of the things that he sees in this area. So basically there's a person who sits right over here and then they, they pretty much get up and they walk around and they leave the area. So right now he's going to go ahead and do his thing. He's going back up to the front, leaving me back here solito, pretty much by myself. He did tell me that he believes the spirit's name is Julian and calling him, what the hell is that? Look at this. There's like a black bag in here. Wish that could be the reason why I might be drawing some sort of energy here. Julian, I want you to use my energy to let me know. Look, I just got a spike. I just want to know what is it that you're looking for? Did someone summon you? Why would they put a black bag there? I got another spike there. Thank you for coming through. Is there any way that I could see you sitting down or walking past here? Or... Who is it that you're looking for? See, listen. It's literally happening. Who's knocking? ¿Quién está haciendo eso? It's like a weird sound. It just sounds like a constant knocking. I don't know if that's probably the knocking going on at that one area I was at. 
but it's pretty direct. See if I could get. I'm gonna wiggle my light, see if it moves. I'm gonna go over there. I don't know if that's a person or what. A lot of times people sleep here, but this person isn't even moving. Hola? Finalmente, Franco decide terminar la investigación. Pero claramente se puede apreciar que hay una fuerte actividad paranormal en este lugar. ¿Y tú, te atreverías a explorar este cementerio completamente solo? ¿Qué parte del video te pareció más interesante? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador del canal Team Morosop en esta ocasión se adentra a una antigua casa en la que anteriormente estuvo con su compañero Dennis, conocida como la Casa de la Muñeca. Y ahora, buscaría poder investigar algo más sobre la actividad que ocurre en este lugar. Всем привет, друзья. Меня зовут Тим Морозов. Сегодня я хочу отправиться в вам всем известный дом. Это дом куклы. Кстати, отправиться я хочу в необычное число. На данный момент сейчас на фотоаппарат покажу этот дом получше. Вы все его помните? Может быть, не все. В принципе. Надо заходить. Кто не помнит этот дом? Ну, где у всех плакатов были закрашены глаза блин за это страшно сейчас так смотрит плакат такой Tim vuelve a recordar el incómodo ambiente que se siente en esta propiedad. Aún así, decide continuar con la investigación, pero comenzarían a captar extrañas cosas. Сейчас, с момента моего прихода сюда, возможно, еще рано, не знаю точно. Так, друзья, сейчас что-то было. empieza a captar diversos sonidos y golpes alrededor de la casa. Es como si lo que hubiera en este lugar buscara ahuyentarlo. Sin embargo, esto solo se volvería más intenso. Atentos. 
Ты можешь постучать? Ты можешь показать себя? Почему ты не можешь показать себя? Покажи себя. Самое сказать не очень приятное что не знаешь кто в стенах либо это мыши либо это сущность se va volviendo cada vez más intensa, por lo que Tim intentaría contactarse con la entidad de la casa. Y esto fue lo que pasó. Находящаяся здесь сущность. Ты можешь что-то сказать? оттуда, которая стояла там. Он не хочет. Ты не хочешь, чтобы я здесь находился? parece volverse agresiva, por lo que Tim decide terminar la investigación por su propia seguridad. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que habite este lugar? ¿Te atreverías a pasar una noche investigando esta casa completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.